okay. en la número D tenemos dos nombres y un pronombre, ¿no? Entonces, como les había dicho, los pronombres su pueden sustituir a los nombres y viceversa, ¿no? Entonces, aquí sería abstraer qué pronombres podría sustituir a Félix y Andy, ¿no? Igual, Andy puede ser nombre de mujer o de hombre, pero bueno. Entonces, estamos hablando igual de, un, de terceras personas, ¿no? Félix y Andy. Bueno, Félix, Andy y él. Entonces, sería he, he, and he. O he, she, and he, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo de terceras personas, entonces sería ellos, ¿no? Como en español. Él, ella y él, sería entonces ellos. Ok. Y ya, por ejemplo, aquí, Tulio and you. Ya con el you, si vemos el you, básicamente estamos hablando de ustedes, ¿no? De Tulio y tú, ustedes dos, o ustedes tres, incluso puede haber más personas, ¿no? Pero estamos hablando a segundas personas, a unas personas que tenemos enfrente. Tulio and you. Y en inglés, pues utilizamos you, tanto para tú como para ustedes, para el plural como el singular. Ok, you are. Tulio y tú <coughs> son chilenos. Ustedes son chilenos. Y ok, aquí pues ya vimos you and I, ¿no? Tú y yo, entonces sería nosotros. Ok. ¿Alguna duda? Bueno, igual. Recuerden, pongan atención a la oración eh, que vayan a leer y que vayan a comentar. Entonces, ok. Vamos a pasar a la siguiente actividad. A ver, let me... Keep me a second. Y bueno, ok, no se preocupen igual, recuerden, ahorita estamos para trabajar en esto, ok, pregunten si tienen alguna duda acerca de un tema que tal vez no vieron o no recuerden, please pregunten, para eso son estas actividades, para ir eh, practicando y mejorando, ok, entonces vamos a seguir con la siguiente, a ver si es esta, sí, ok. La siguiente actividad es muy parecida a la anterior, pero bueno, dice complete the sentences with be plus no. Ok. Ahorita vimos, bueno, antes de empezar, vimos eh, la forma positiva, ¿no? Por ejemplo, he is uh, from Turkey, ¿no? Él es de Turquía. Entonces, eh, bueno, vamos a poner la fórmula, ¿ok? La fórmula era noun plus be plus complement para las... Eh, oraciones afirmativas, ¿no? Positivas. Él es de Turquía. He is from Turkey. Entonces, recuerden, la estructura para el, la negativa, entonces sería now, los be, los not. La negación, ¿no? Not. Los complement. ¿Ok? Entonces, bueno, también estamos repasando las estructuras que vimos antes. ¿Ok? Recuerden también las estructuras. Entonces, ¿qué van a hacer aquí en la siguiente actividad? Van a eh, solo completar con este, pues el verbo be. Aquí ya tenemos el sujeto o el pronombre, como ven, he y brew. Cheque también su apéndice por si se encuentran. Este, por ejemplo, es un idioma hebreo. ¿Ok? Bueno. Ahí cheque también qué significa cada palabra. Todas, este... Todas las saqué de su apéndice, que les pasé en la clase pasada. Así que no hay pierda y pueden buscarlas. Y bueno, igual me pueden preguntar. Entonces, ¿cómo sería la negativa de he is from Turkey? Entonces sería, he is not. ¿Ok? Sin contraer. He is not, he is not from Turkey. Él no es de Turkey. ¿okay? Entonces, esto es lo que quiero que pongan. Okay, el verbo be y la negación. <coughs> y la negación. ¿Alguna pregunta? Okay, si no hay preguntas, please háganlo. Igual, si tienen alguna pregunta durante el ejercicio, pueden decirme. 